Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc cây cú khi Mỹ ký dự luật quốc phòng. Một sự kiện quan trọng vừa xảy ra đẩy quan hệ Mỹ và Trung Quốc vào thế căng thẳng hơn giữa cuộc chiến thương mại. Và báo chí quốc tế đăng tải về điều này. Trung Quốc chỉ trích dự luật quốc phòng của Mỹ là can thiệp. Cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc ngày thứ Bảy chỉ trích luật quốc phòng mà Washington thông qua trong tuần này là can thiệp vào việc nội bộ của Trung Quốc. Tân Hoa Xã đã đưa tin như vậy. Lưu Văn Trạch, người phát ngôn của Ủy ban Ngoại vụ của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Trung Quốc, bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ đối với loại luật ủy quyền quốc phòng đã được thông qua tại Thượng viện Hoa Kỳ trong tuần này. Hôm 19, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứa sẽ nhanh chóng ký ban hành luật có ngân khoản tổng cộng tới 738 tỷ đô la. Và như vậy đây là một ngân khoản khổng lồ đã được Mỹ đưa ra vì có lẽ họ đã nhận ra rằng Trung Quốc và Nga hiện nay đang làm đối thủ ngày càng mạnh đối với Mỹ và các nước phương Tây và họ cần phải kiềm chế điều đó. Và lý do nào đã khiến dự luật quốc phòng của Mỹ làm Trung Quốc nổi giận đến như vậy? Đây là hình ảnh bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan. Ông Viu, ông Viu nói nội dung về Đài Loan của dự luật làm suy yếu hòa bình và ổn định ở bờ biển Đài Loan. Theo dự luật, Mỹ sẽ nỗ lực hỗ trợ sức mạnh quân sự của Đài Loan, hòn đảo tự trị mà Bắc Kinh xem là lãnh thổ thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và đang tìm mọi cách kể cả bằng vũ lực để có thể cưỡng ép Đài Loan trở về Trung Quốc. Dự luật cũng kêu gọi ủng hộ những người bổ tình, ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông, cũng như yêu cầu một báo cáo về việc đối đãi người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương. Và rõ ràng điều này cũng gây căng thẳng cho Trung Quốc khi liên tục trong thời gian vừa qua tại Hồng Kông đã có những cuộc bổ tình nổ ra và làm cho Trung Quốc không thể thực hiện được dự luật dẫn độ. Và điều đó cũng dẫn đến việc uh, Mỹ và các nước phương Tây đưa ra rất nhiều chỉ trích về việc Trung Quốc đối với Hồng Kông. Và bên cạnh đó thì những vấn đề vấn dân tộc thiểu số và những người Hồi giáo cũng bị Trung Quốc đàn áp với cáo buộc họ Trung Quốc đã nhốt và bắt giam tới hàng triệu người ở đây. Và đây là điều mà Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng. Mưu đồ của Mỹ can thiệp vào việc nội bộ của các quốc gia khác dưới vỏ bọc dân chủ và nhân quyền sẽ không bao giờ thành công. Ông Viu đã nói như vậy. Vấn đề liên quan đến Tân Cương không phải là vấn đề nhân quyền, dân tộc và tôn giáo mà là vấn đề chống khủng bố và khử cực đoan hóa. Trung Quốc nói rằng như vậy. Và đây là những biện luận mà nhà cầm quyền tại Bắc Kinh luôn đưa ra trước những cáo buộc của quốc tế đối với việc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở những vùng này. Và dự luật quốc phòng Mỹ là một trong những dự luật quan trọng nhất của nước Mỹ được đưa ra. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật quốc phòng. Vào đêm ngày 20 tháng 12, giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã ký đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, viết tắt là NDAA. Trang Facebook của Nhà Trắng gọi đây là thời khắc lịch sử cho lực lượng vũ trang Mỹ và gọi NDAA là khoản đầu tư lớn nhất từng rót vào quân đội Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ ký, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump nói đây thực sự là một ngày lịch sử đối với lực lượng vũ trang Mỹ. Trong vài phút tới, tôi sẽ tự hào ký thành luật với khoản đầu tư lớn nhất từ trước tới nay cho quân đội Mỹ. Và thực tế, tôi có thể nói đã là khoản lớn nhất cho tới nay. Hôm nay cũng đánh dấu một thành tựu mang tính cột mốc khi chúng tôi chính thức ra mắt nhánh quân đội mới của chúng ta. Đây là một khoảnh khắc rất lớn và quan trọng. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại như vậy. Và đây là hình ảnh và các bạn thấy rất rõ ông đã ký dự luật quốc phòng. Và nhánh quân đội mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nói là gì? Đây là điều hết sức đặc biệt. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành lập lực lượng tác chiến không gian và vũ trụ. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh rõ ràng của ông với chữ ký khá đặc biệt. Nhánh mới trong quân đội Mỹ ở đây là lực lượng không gian, viết tắt là USSF. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhánh riêng dành cho lĩnh vực không gian vũ trụ của Mỹ đã ra đời. Dưới sự bảo trợ của Bộ Tư lệnh Không gian và Không quân, 
Lực lượng không gian chính là nhánh quân đội mới nhất của Mỹ và là lực lượng quân đội mới đầu tiên kể từ khi không quân Mỹ hoạt động vào năm 1947. Lực lượng không gian là quân chủng thứ 6 của quân đội Mỹ. Nó có nhiệm vụ bảo vệ tài sản của Mỹ trong không gian trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc được ông Trump ký lệnh thành lập vào ngày 19 tháng 12 năm 2019. Và như vậy với việc thành lập lực lượng không gian này thì Mỹ đã chính thức có những biện pháp mới để áp chế và theo dõi cũng như kiềm chế cái sự hung hăng của những nước độc tài như Trung Quốc và có những nước như Nga. Và những nét căn bản của lực lượng không gian là bao gồm khái niệm mới nhằm chống lại những thể chế độc tài mới nổi. Đây là hình ảnh vệ tinh quân sự AEHF trị giá tới 1,4 tỷ đô la của Mỹ. Hồi tháng 6 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tạo ra một lực lượng không gian trở thành binh chủng thứ 6 riêng biệt với hải quân, thủy quân lục chiến, lục quân và không quân và tuần duyên. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng đây là bước đi cần thiết nhằm giải quyết các vấn đề về an ninh trong không gian và khẳng định sự dẫn đầu của Mỹ trên quỹ đạo. Quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Saran cho biết ngân sách ban đầu của lực lượng này vào khoảng 5 tỷ đô la. Và nhìn để gần lại các bạn thấy hình ảnh rất rõ những vệ tinh được chế tạo tại Mỹ và đây là những vệ tinh quân sự sẽ đem đến cái sự an toàn hơn cho nước Mỹ cũng như bảo vệ tốt hơn những cái nước đồng minh của họ. Lúc đó, Quốc hội, Mỹ, Quốc hội Mỹ dường như không đánh giá cao về ý tưởng thành lập lực lượng này. Một số nhà lập pháp và các quan chức quốc phòng cho rằng việc thành lập một lực lượng như vậy là không cần thiết và tốn kém, bởi đã có lực lượng không quân, nhưng nay Quốc hội vẫn thông qua. Và lực lượng không gian sẽ thực sự làm nhiều việc để bảo vệ nước Mỹ và thế giới khỏi những thể chế độc tài. Đây là hình ảnh Phó Tổng thống Mỹ Michael Pence trong một lần phát biểu Trước đây, lực lượng này không có ý định đưa quân đội vào quỹ đạo nhưng sẽ bảo vệ các tài sản của Mỹ, chẳng hạn như hàng trăm vệ tinh được sử dụng để liên lạc và giám sát. Quyết định thành lập diễn ra sau khi giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ thấy Trung Quốc và Nga đạt được nhiều tiến bộ trong danh giới quân sự cuối cùng này. Phó Tổng thống Michael Pence trước đây đã từng nói hai quốc gia trên đã sở hữu các loại vũ khí laser trên không và hỏa tiễn chống vệ tinh mà Mỹ thì cần phải chống lại điều đó. Môi trường không gian đã thay đổi về cơ bản ở thế hệ trước, ông nói, một nơi từng là nơi môi trường hòa bình và không có tranh chấp, nhưng giờ đây đã trở nên đông đúc và thù địch. Việc thành lập lực lượng không gian là một thành tích của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đánh giá trong thời gian vừa qua. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt tay tướng không quân John Raymond Người sẽ chỉ huy lực lượng không gian và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh ông tướng không quân này và chắc chắn với những uy tín của ông cũng như kinh nghiệm thì ông sẽ tổ chức rất tốt lực lượng không gian này. Lực lượng không gian sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu sở hữu hiệu của Bộ Chỉ huy Không gian Hoa Kỳ được thành lập vào tháng 8 năm 2019 để xử lý các hoạt động không gian của quân đội Hoa Kỳ. Bộ trưởng Không quân Bakret đã nói lực lượng không gian sẽ bao gồm khoảng 16.000 nhân viên không quân và dân sự. Lực lượng mới sẽ được tướng không quân John Raymond, người hiện đang là điều hành Spacecom chỉ huy. Đầu tháng 12 năm 2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc Mỹ mở rộng không gian đã gây ra mối đe dọa đối với lợi ích của Nga và đòi hỏi phải có đáp ứng và đối lại từ nước Nga. Và điều này sẽ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới ở trong vũ trụ mà ông Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng cùng với cả những nước đồng minh của mình để thực hiện điều để đảm bảo an ninh đối với các nước. Và dự luật quốc phòng của Mỹ còn đem đến những ý nghĩa rộng lớn hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật quốc phòng ngay tại căn cứ quân sự Andre để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh một chiếc bàn của Tổng thống đặt trong khu căn cứ rất đơn giản này. Và tại đây, ông đã ký dự luật quốc phòng. Trung Quốc được đề cập hơn 200 lần trong báo cáo tại hội nghị. 
phiên thảo luận chung giữa Hạ viện và Thượng viện để thống nhất phiên bản cuối cùng của dự luật. Đạo luật này bao gồm các hàng loạt một các điều khoản nhằm giải quyết các mối đe dọa từ Bắc Kinh, có cả yêu cầu báo cáo về tham vọng của nước ngoài của Trung Quốc ở nước ngoài của Trung Quốc và mối quan hệ quân sự với Nga. Cũng có những điều khoản cấm sử dụng tiền liên bang vào việc mua đầu máy xe lửa hoặc xe bút của các công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc hoặc có trụ sở tại Trung Quốc. Hai công ty gồm nhà sản xuất xe lửa của nhà nước Trung Quốc và nhà sản xuất xe buýt điện pin Trung Quốc BID có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi động thái này. Và như vậy rõ ràng với những công ty của Trung Quốc thì phía Mỹ đã rất dè dặt và đề phòng. Nhưng điều này không được các nhà cầm quyền tại Hà Nội coi trọng. Chính vì vậy Trung Quốc đã bán được rất nhiều những thiết bị, những công nghệ cũ và Việt Nam không thể sử dụng được hoặc nếu có đưa vào thì chi phí vận hành cũng rất cao và không thể cạnh tranh. Và trước sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, nước Mỹ lại một lần nữa thể hiện vai trò quan trọng là duy trì trật tự, bảo vệ nền dân chủ và tự do trên thế giới, chống lại những thể chế độc tài như Đảng Cộng sản Trung Quốc và đường lối sau chủ nghĩa đang cướp đi nhân quyền của trên 1,4 tỷ người dân nơi đây. Và có lẽ trận chiến cuối cùng này của thế giới tự do đang loại bỏ nốt dần tàn dư của chủ nghĩa cộng sản còn lưu lại tại Trung Quốc và sau đó sẽ đến lượt Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video và để lại bình luận cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.